हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमेज हार्ट हार्ट यंडल तो मैं अंदर की स्वागतम सुस्वागतम नलभे रिंडो नलभे मुडो नलभे नालगो ये भी नारायण ना रैंकल गया तो यंडा ओके सो अलाव उन्नर उड़ परसिद्धि आदि इन तो यंत्र तल्ला कोण ना कोण अंदर नल्ला कोण था नल्ला कोण ना वाल मात्रा माला नहीं होता ओके सो अंटे इन्त यंडलो ना मनसे एम कोर कुंटन दे अंटे ओके चल्ला नहीं प्रदेश अन केला ले कश्मीर एट्वेंटी प्रदेश अन केला ले लेद अंटे इकनुंडी चक्का मॉर्निंग के फ्लाइट क Akda 330 ki Jilesh anje pesi oka cruise untun de. A Jilesh cruise lo vilite 25 velo 26 velo 30 kunta do. 30 kunta tarat tarat lopel kelegane dandes ter marako. Life lo first time na medalo oka mai dandey edo. Ante vere vere dekha. Banti pula danda. Oka amda me na mai sari gat kono itel laga unde si. Ala banti pula dandai esii butu bete seran mata. Apun Shankar dah ada MBBS lagi ada macam mana? Tapi tu lopel kelin tera tu glass lo edo icher. Enti di anje pesen tu welcome drink seran mata. Ma mana ku welcome drink kulo duduk tu naya ikra? Anje pesi ni eno balai happy ke feel an mata. Welcome drink icher sen tera tu. Sir, your room number is five seven. How five seven? Yeah, and you pissy check a five seven room look alone. Well, in Tarawata, Ika Oka double bedroom Adikada Jilesh Cruz Lo Padnal Gavantas Motam Yerwe and Antas Lunai Padnal Gavantas de Gerke Lacey Hala Lopal Kelesi Bagla and Akadavetesi Chestala Curtain Iladisa and Mata Tiegane Yedruga Oka Andamaina Samudrum. अंतु पट्टन एट वन्टी समुद्रों, आहा, ये दिग्गज दामनं कोर कुंडे अंजे पेसी, अलाने या समुद्रा निचुस्तु चुस्तु 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 उन्डी पैनन माटा, ये मरे रूम का अतनो उच्चार सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू अंजे पेसन टे एंजी आल चावस में लो कमेंची कॉफी दीस कोन रापोन, कॉफी दीस कोन चिं कॉफी सिप चेस तो आला समुद्रान्य आला लांतपाई नुंडी आला चूस तो छुट्टू समुद्र में एक कड़े ये घर बढ़ते लेते समुद्र में आकर से हम रेंडो वो कहते करते आकर थाकतु नया अनंता आनंदम नीली समुद्रम नीली में घालो रेंडो वो कटाई पे ऐन मटा आला 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 रेडी आई पोई इंगा मल्ला आकर वे इंतर तमा� सी पैंटलो बुश कोट लेस को ऐ अलग चाल उन्डा ले चाल पौष उन्डा लंडे इकड़ा आदि दंते वो शॉट एस को नी आह उकटे येरो पोस्टल टीशर्ट उकटे सेस को नी चक्का का अदल बिट को नी अलाप पहिए के लगाने वो कनूडे आवे बंदा मेल गन पिचरा रहा वामो नूडे आवे बंदा मेल आज ये पेस मल की इनको चला अरे वो कहीं इधर ऐड ये तो जूस तंगर पे वर्क नूडल ऐप में बंदा माइल ना रहा था अरे है ना भैया ये इन भैया अंतर नोटे ऐप में बंदी ये और नौ दर बंदा माइल उन नारु ये इंटी दिए इंटे ये मिले सर और अंदर कोटा वक्का कॉलेज ट्रिप आटा कॉलेज स्टूडेंट्स आटो वालो अंदर उच्चारो ये तो इंटरनेशनल Ikan nundi almost tu oka arah kilometer dua ramlo buffet. Ye di kawal inta di tina yecu. Starters nai, alagi mana kawal sna twenty food items nai, rakar kala biryani items nai, sweets aite asal lekka kledu, alagi shorts, alagi different different tu, ante anni rakala. Green salad sama ni gula orang ni an mati. Ibaru kiri, ini kawalan tadi. Non veggie priyulaku atau veggie priyulaku. 
ఇటు నాన్ వెజ్ వెజ్ కాకుండా మిక్స్డ్ వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా చేశారనమాట అలా ప్లేట్లో భోజనం పెట్టేసుకొని పైకి వెళ్ళొచ్చా అంటే అయ్యో ఎందుకు వెళ్ళకూడదు సార్ వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అంటే అలా ఆ ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి పైన టైటానిక్లో అమ్మాయి అబ్బాయి ఉంటారు కదా నేనున్నాను నాతో ప్లేట్ ఉందంతే అక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయి చాలా రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉంటాయి మనం అంతా తిండిపోతున్నాం కదా మనకి ఇది ఉంటే చాలనుకున్నాం అదేంటో సముద్రాన్ని తింటున్నా కొద్దీ అంటే సముద్రాన్ని చూస్తూ తింటున్నా కొద్దీ ఎన్నిసార్లు ప్లేట్లో పెట్టుకున్నా కడుపులోకి పోతుంది అచ్చ బాబోయ్ అని చెప్పేసి ఓ నాలుగైదు సార్లు కిందికి పైకి వెళ్ళేసి అలా సముద్రాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళా డీజే పెట్టారు కింద డీజే మొత్తం నూట యాభై మంది పిల్లలు విపరీతంగా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు మధ్యలో నేను దూరేశాను అలా డ్యాన్స్ చేసాం పక్కనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది యాక్చువల్గా అది ఫ్యామిలీతో పోవాలట మనం బ్యాచులర్గా వెళ్ళా నే అనుకున్నాను యాక్చువల్గా ఏ ఫ్యామిలీ తోడు పోతే వాళ్ళ ఆవిడ తోడు ఉంది ఇక్కడ మనకు సముద్రం తోడు ఉంది సముద్రం తోడు ఉంటే చాలు కదా అంతకంటే ఇంకేం కావాలి అని చెప్పేసి డీజే రాత్రి లెవెన్ థర్టీ టువెల్వ్ పెట్టారు మళ్ళీ డిన్నర్ పెట్టారు ఎవరికన్నా డ్రింక్స్ కావాలంటే మీరు యూనిట్ టూ పే అండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి నేను డబ్బులు తీసుకొని పోతే డబ్బులు తీసుకోరండి కింద మీకు ఒక కార్డ్ ఇచ్చారు కదా ఫైవ్ సెవెన్ రూము ఆ కార్డ్నే మీరు రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఓ అవునా అని చెప్పేసి పోయి ఐదు వేలు పది వేలు రీఛార్జ్ చేయించాము చేసిన తర్వాత ఇక చక్కగా ఒక అదే ఒక బీరకాయ చేతిలో పెట్టుకో పట్టుకొని మళ్ళీ పైకి ఎక్కాను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ పైకి ఎక్కాను పైకి ఎక్కిన తర్వాత చీకటి సముద్రం కనపడుతూ ఉంది చల్లగా గాలి వస్తూ ఉంది ఓకే బీరకాయను అటు ఇటు చూశాను ప్రేమగా అప్పుడు అనిపించింది అనమాట ఒక్క క్షణం నువ్వు లేకుండా ఉండలేను నేను నా నా ఎదురుగా నువ్వు ఉంటే ఏదో ధైర్యం ఏదో సంతోషం ఏదో ఆనందం ఒక్కరోజైనా నేను చూడాలనిపిస్తుంది ఒక్కరోజైనా నేను టచ్ చేయాలనిపిస్తుంది నువ్వు అలా దగ్గరగా వస్తుంటే ఇంకా ఆనందం వేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను బియర్తో మాట్లాడుతున్నాను ఆ బీరకాయతో మాట్లాడుతూ అనుకున్నాను అనమాట అరే ఈ టైంలో ఒక రొమాంటిక్ కపుల్ ఉంటే హాయిగా ఇద్దరు టైటానిక్ లాగా అలా చేతులు పెట్టేసుకొని అలా ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం నాకు అవసరం లేదు చక్కగా బియర్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి బియర్తో రొమాన్స్ స్టార్ట్ చేశాను ఎలా తెలుసా ఇలా ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఎక్కడికో బాంబేకి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళి జలేష్ క్రూజ్ పైకి తీసుకెళ్ళావు కదరా అసలు ఎందుకు ఇదంతా అనుకుంటారు ఈరోజు జాతీయ సముద్రయాన దినోత్సవం ఆ జాతీయ సముద్రయాన దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ క్రూజ్లో ఒక అద్భుతం జరిగిందండి ఆ నూట యాభై మంది అమ్మాయిల్లో ఒక అమ్మాయి దోచేసింది మనస్సు 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 ఎస్ హలో ఏయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాబా నేను చాలా బాగున్నాను ఎలా ఉంది నెల్లూరు ఐ మీన్ నెల్లూరు దగ్గర ఏదో ఒక ప్లేస్ ఉందట అది ఏం ప్లేస్ అది మంచిగా సముద్రం ఉంటుంది అక్కడ అలలు మైపాడ్ బీచ్ లో మైపాడ్ బీచ్ లో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ మైపాడ్ బీచ్ లో మనం చక్కగా బోల్డ్ అంత నీటిలో గేమ్స్ ఆడుకొని హాయిగా ఈత కొట్టేసి వాటర్ జల్లుకొని అలా తడిచిన బట్టలతో వచ్చేసి అక్కడ సాల్మన్ ఫిష్ సామన్ ఫిష్ పండుగప్ప ఏదో అంటారు అక్కడ చాలా ఫ్రెష్గా లైవ్గా ఉన్నటువంటి ఫిష్ను మంచిగా అంత కూడా క్లీన్ చేసి దాని మీద ఉప్పు కారము వితౌట్ ఆయిల్ కొంచెం లైట్గా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేసి ఇస్తున్నారు అలా తడిచిన బట్టలతో వేడి వేడి సాల్మాన్ ఫిష్ తింటుంటే ఉంటుంది మా మామూలుగా మైపాడ్ అసలు ఏంది మా నాకు అసలు అర్థం కాదు మైపాడ్ బీచ్ మామూలుగా ఉంటుంది పక్కనే ఒక టెంపుల్ కూడా ఉంది చూసారా మైపాడ్ బీచ్ పక్కనే ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది అనమాట చక్కగా దర్శనం చేసేసుకోవచ్చు మంచిగా ఆడుకోవచ్చు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా అంటే ఈవినింగ్ టైంలో అరౌండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే పిల్లలు పిల్లలతోటి మంచిగా ఆడుకోవచ్చు 
అలాగే ఏ ఎక్కడ చూడలేదండి మనం అంతా యూట్యూబ్ ఆపతి యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో చూసి ఓహో ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా ఇది నేను ఇక ఏం చేస్తా అంటే ఒకసారి మామా ట్రావెలర్ అని చెప్పేసి పెట్టేస్తావు అండి నేనే ఓ కెమెరా వేసేసుకొని హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మామా ట్రావెలర్ సో ప్రజెంట్గా ఇక్కడ మనము మైపాడ్ బీచ్లో ఉన్నాము మైపాడ్ బీచ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన స్టార్టింగ్లోనే మై అంటే ఖచ్చితంగా మై మర్చిపోవాల్సిందే అటువంటి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్లో ఉన్నాము అసలు సముద్ర తరంగాలు అలా 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 దూర నుంచి వచ్చేసి మనని ప్రేమగా తాకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి రండి మీరు కూడా చూద్దరు కానీ అలలు ఎలా తాకుతున్నాయి ఎంత స్పర్శ ఉంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ స్పర్శ ఉంది అలాగే ఫిష్ తిందాం అది తిందాం ఇది తిందాం అటు పోదాం ఇటు పోదాం అని చెప్పేసి అంత ఆ మైపాడు బీచ్ అంతా చూపించాలని ఉంది నాకు అంతేనా అందుకోసం మీ అందరికి జలేష్ క్రూజ్ చూపెడుతున్నాయి ఈరోజు పోడ్కాస్ట్ ట్రావెలర్ మామా మహేష్ పోడ్కాస్ట్ ట్రావెలర్ ఓకే సో అలా అది ప్లాన్ చేద్దాము మరి ఎప్పుడైనా నువ్వు నీట్లో ఆడుకున్నావా అవునా ఓకే ఆ వాటర్ కు భయపడి ఏడ్ చేశారు సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళని ఏమంటారో తెలుసా అంటే ఎప్పుడు చూడు వాళ్ళు సముద్రానికి చాలా దగ్గరగా నిలబడతారు అనమాట వాళ్ళని ఏమంటారు పోని సముద్రానికి దగ్గరగా ఉంటే ఏమవుద్ది ఓకే సరే నో ప్రాబ్లం మరి ఏం పాట వినాలనుకుంటున్నావు ఈరోజు హాయ్ మా గుడ్ ఈవినింగ్ ఎన్ని రోజులైందమ్మా అసలు మీరు మాట్లాడక అసలు చాలా రోజులైంది కదా ఓకే మీరు ఎప్పుడన్నా సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడుకోవడము ఎప్పుడైనా చేశారా మీ దగ్గర వెళ్ళావా ఈరోజు సముద్ర యాన దినోత్సవం అనమాట ఎవరైనా సముద్రానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ వైజాగ్ వాళ్లకు పండుగ రెండు వైజాగ్ వాళ్ళందరూ కూడా సరదాగా మనం మాట్లాడేసుకుందాం సముద్రంతో మీకు ఉన్నటువంటి అనుభూతి ఏంటో చెప్పండి మాకి అలాగే నెల్లూరులో మైపాడ్ బీచ్ చూసిన వాళ్ళ గురించి చెప్పండి అలాగే ఇంకా వీకెండ్స్ వస్తే డెఫినెట్గా ఏదో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి అందరు కూడా ఆరాటపడుతుంటారు అలా వెళ్ళి సముద్రంలో ఆడుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఎక్కడున్నాయి ఏ ప్లేస్ అయితే బాగుంటుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి సముద్రంలో ఏమేమి ఆట ఆడుకోవాలి చెప్పవా సముద్రంలో సముద్రంలో మేము వాలీబాల్ తీసుకెళ్ళాం సముద్రంలో వాలీబాల్ ఆడితే చాలా బాగుంటుంది తెలుసా సముద్రం సముద్రం లోపల ఆడుకోవాలి అంటే ఆ బాల్ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్లో ఉండాలన్నమాట లైట్ వెయిట్ ఉంటే మనం చక్కగా ఆడుకోవచ్చు ఆ ఒక గేమ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఇంకా రకరకాల గేమ్స్ మనము చెప్తాను ఎలా ఆడాలి ఏంటి సముద్రంలో అనేది సముద్రం అనగానే ఏ పాట గుర్తొస్తుంది మీకు అది గుర్తొస్తుంది అనమాట వెరీ నైస్ సుగుణశ్రీ గారు ఉన్నారు లైన్ లో ఆమెతో కూడా మాట్లాడదామా హలో సుగుణశ్రీ గారు బాగున్నారు మా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే మాకు మీ మీ దగ్గర ఉండే అంటే తాజా పరిస్థితి సముద్రంకి రెగ్యులర్ గా వెళ్తుంటారా మీరు ఎక్కువ వెళ్తాం కోడూరు బీచ్ కూడా వెళ్తారా ఓకే ఏముంటుంది అక్కడ కోడూరు బీచ్ దగ్గర కోడూరు బీచ్ దగ్గర ఇది మరియా మాత ఓకే 
మైపాడు దగ్గర శివాలయం ఉంటుంది ఓకే ఇంకా ఏ కొన్ని ఉన్నాయి మా మా పేర్లు గుర్తు రావటం లేదు అక్కడ అంతా కూడా రామతీర్థం అని అక్కడ ఒక బీచ్ ఉంది మా అక్క రామ గారు కట్టిన శివాలయం ఉంటుంది ఇంకా ఏదో ఐదు బీచ్ ఉన్నాయి మా మా నెల్లూరులో మొత్తం ఓకే ఒక్కోసారి ఒక్కో దగ్గరికి వెళ్తుంటాం ఒక్కో దగ్గర చేపలు మాత్రం చాలా సమృద్ధిగా ఉంటాయి మీ దగ్గర ఫుల్గా మా మా ఓకే సముద్రం చేపలు దొరుకుతాయి మంచినీటి చేపలు దొరుకుతాయి మా మంచినీటి ఒక రెండు ఓకే బాగుందండి ఇప్పుడు ఒక ఎర్ర సముద్రంలో ఒక తెల్ల రాయేస్తే ఏమవుద్ది ఏమవుద్ది మా మునిగిపోద్ది ఇంకా ఎర్ర సముద్రం ఎడా రాయేసినా మునిగిపోద్ది మా మా ఏమవుతు లాజిక్ మిస్ అవుతున్నారు మీరు ఆ శ్రీనివాస్ నువ్వు చెప్పు ఎర్ర సముద్రంలో తెల్లని రాయేస్తే ఏమవుద్ది మీ చెల్లెకి ఏ సార్ ఫోన్ ఓకే అంటే ఆ రాయి బయటకు వచ్చేస్తుంది అలలతో రాయి మునిగిపోద్ది అంట అయ్యో బావా సినిమా రాయి మునిగిపోద్ది బావా సో ఈరోజు చక్కగా మనం సముద్రయాన అంటే ఈరోజు డే గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అనమాట సముద్రంతో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం నెల్లూరు వాళ్ళు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫిష్ పచ్చడి ఫిష్ ఫ్రై అవునా నలిని వాళ్ళ ఇంటికి చాలా దగ్గర నల్ని గారిని అడగాల్సిందే ఈ రోజు సముద్రంతో ఆమెకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏంటి అసలు ఎలా ఫీల్ అవుతుంది కానీ ఏదైనా పక్కనే ఉంటే చాలా బాగుంటుందండి కదా డెఫినెట్ గా నేను నెల్లూరు రాగానే మనం అందరం గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ అందరం కూడా మనం వెళ్ళొద్దాం సరేనా పెళ్ళిళ్ళు వాటికైతే రాలేం కదా సమ్మర్ అంటే సమ్మర్ అయిపోతున్న టైంలో వచ్చేయాలి మొన్న మా ఊరికి వెళ్ళానండి యాక్చువల్గా ఈ ఎండ ఎండకాలం ఏం చేయాలని చెప్పేసి మా ఊరికి వెళ్ళాను అయితే అప్పుడు కోవిడ్ అది ఇది అన్నారు చాలా రోజులైంది ఓ రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత మా ఊరు వెళ్ళాను నాకు ఆ ఊళ్ళో పాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక పది మంది వరకు ఉంటారండి పది మందికి ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేశాను ఒక్కరు కూడా రిప్లై ఇవ్వలే అదే అర్థం కాలే ఎవరు ఎవరు కూడా రిప్లై ఇవ్వలేదు సరే పర్లే పర్లేదు లేరా ఎవడు కూడా రిప్లై ఇవ్వట్లేదు కదా ఇట్స్ ఓకేరా యాక్చువల్గా ఎందుకు అంటే నేను ఎందుకు మీ అందరికీ మెసేజ్ చేశాను కాల్ చేశాను రా అంటే ఒక ఫారిన్ బాటిల్ తీసుకొచ్చాను రా అని చెప్పేసి మెసేజ్ పెట్టాను అనమాట యాభై మంది లైన్లోకి వచ్చారు యాభై మంది లైన్లోకి వచ్చి ఎక్కడున్నావురా ఎక్కడున్నావురా అంటే సిచా వేసిన పోదు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసారు కథం అరే నేను నేను చెప్పిన అరే మామా ఊరికి వచ్చిన రా రండి రా కలుద్దామంటే ఒక్కడ రాలే ఫారిన్ బాటిల్ తీసుకొచ్చిన అనగానే యాభై మంది ఆన్లైన్ లోకి వచ్చి ఎక్కడ రా ఎక్కడ రా ఎక్కడ రా ఎక్కడ రా అంటే మనం దొరుకుతామా తగ్గేదేలే అనమాట ఎనిమిది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను బాయ్ అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు ఒక మంచి పాట ప్లే చేస్తాం మీకోసం ఓకే వచ్చేస్తారా నల్లి గారు ఎవరో తలుచుకున్నారు ఎవరో తలుచుకున్నారు అనుకున్నావా రికార్డెడ్ అని అనుకుంటున్నాను మామ ఇప్పటి వరకు అసలు నేను తర్వాత ఈ షో ఎప్పుడు వినలేదే నల్లి అనుకుంటా ఉన్నాను యా మామా థ్యాంక్ యూ మామా వచ్చారు మీరు సో మనము చక్కగా మైపాడు బీచ్ గురించి చెప్పండి అలాగే ఇంకా వేరే ఏదో అక్కడ ఏమే ఉన్నాయి మీ ఇంటి దగ్గర సో ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తుంటారు ఎలాంటి సందర్భంలో సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపిస్తే చెప్పండి 
మేము అప్పుడు సునామీ వచ్చింది చూడండి మామ అప్పుడు మా మా అక్క ఇక్కడ కూడా వచ్చింది అనమాట నెల్లూరు దగ్గర కూడా ఆ ఆ టైం లో వెళ్ళి చూసాను తర్వాత పన్ మా కాటేపల్లి శివాలయం అని ఉంటుంది సముద్రంలోంచి కొట్టుకొని వచ్చింది అనమాట ఒక శివలింగం అక్కడ ప్రతిష్ట చేశారు అది చాలా ఫేమస్ అనమాట కార్తీక మాసంలో అక్కడ బాగా జరుగుతుంది సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు గడుక్కొని మళ్ళా నడుచుకుంటా వచ్చి శివాలయంలో దర్శనం చేసుకుంటాం అది చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ మైపాడు చాలా వెళ్ళాను మేము ఉప్పాడు కూడా వెళ్ళాము మామ కాకినాడ దగ్గర ఉప్పాడు కూడా వెళ్ళాము మేము అక్కడ మా అక్కళ్ళు ఉంటారు మామ మీ రండి మీ బేబీకి శారీస్ కొనుక్కోవచ్చు అక్కడ మా వాళ్ళే తయారు చేస్తారు అవునా ఓకే ఉప్పాడ కదా హలో ఏమండి బేబీ అనగానే కట్ అయింది అక్కడ నుండి ఫోర్స్ ఏమైంది ఏమైంది తొందరగా చెప్పమాను తొందరగా చెప్పమాను ఏమండి తొందరగా చెప్పండి ఉప్పాడా బీచా నల్లి గారు అయ్యో నల్లి గారు కాల్ కట్ అయిపోయిందా ఎనిమిది మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి మేడం ఇట్లా సడన్గా హలో హలో పంపించేసారా నన్ను నేహ నేనేం పంపించలేదు మా హలో హలో మీరు ఉప్పాడ బీచ్ ఉప్పాడ శారీ దగ్గర మీ బేబీకి శారీ కొనియండి అని చెప్పేసి మీరు అనగానే కాల్ కట్ అయిపోయింది అక్కడ పైనుండి తర్వాత ఏంది తర్వాత ఏంది చెప్పుమాను అడుగుమాను అడుగుమాను అని చెప్పేసి నన్ను అంటున్నారు అక్కడ మీకు ఎలాంటి కలర్ కావాలో మీ బేబీకి ఇష్టమైన కలర్ చెప్పండి మామ నేను పట్టు దారాలతో తయారు చేస్తాను మామ మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కూడా అక్కడే తయారు చేయించుకున్నారు వాళ్ళ భార్యకి రక్షలు పెట్టి డెఫినెట్లీ నేను మాత్రం నేను ముందుంటాను మమ్మ మీ బేబీకి సారీ నేయించడంలో ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉంటావు చెప్తే సరే ఒకవేళ ఊరికి నేను ఒకవేళ ఆమె లైన్ లో ఇప్పుడు వింటుంది అనుకో నేను ఏం మాట్లాడుతూ చెప్పొస్తాను ఆమె తోటి ఇదిగో ఏమై నిన్నే విన్నావా ఏ కలర్ కావాలి నీకు ఇష్టమైంది ఏదో నాకు తెలుసులే నాకు ఇష్టమైంది నీకు ఇష్టమైంది ఏమో ఏమోయా ఏమో ఎంత వరకు వేరు ఆ పరిస్థితి లేకపోతే మనము పొరపాటున ఏమో అన్నాం అనుకో రాయి అని చూపెడుతుంది అన్ని చెప్పి పెద్ద రాయి చూపెడుతుంది అనమాట ఒకవేళ బాగా మాట్లాడతారు మామూలు నిజంగా అక్కడ ఉన్నట్టుగా ఏం చెప్తా చెప్పు నాకు నచ్చిందే నీకు నచ్చిందే కదా అలాగే బాగా సరసాలు ఆడతారులే సరసాలా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అసలు మీకు దండం అండి ఏదో సరదాగా టు మేక్ యూ లవ్ సరే మొత్తానికైతే సముద్ర యానం గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నల్లి గారు సరేనా ధన్యవాదాలు అండి తప్పకుండా సరే అయితే ఇక మొత్తం త్రీ డేస్ ట్రిప్ అది జలేషిది నైట్ టైమ్ అక్కడికి వెళ్ళేసాము బీరకాయ పట్టుకున్నాను అయితే అందులో ఒక నలుగురు అమ్మాయిలు నాలానే పైకి వచ్చేసారనమాట ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అనమాట అది ఇంకా దానిపైన ఏం లేవు అలా క్రూజ్ వెళ్ళిపోతూ ఉందనమాట వెళ్ళిపోతుంటే చల్లగా గాలి వస్తుంది గాలికి హెయిర్ అంతా అలా 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 అవుతుంది హాయిగా అనిపిస్తుంది ఎవరు కనబడట్లేదు నాకు కానీ నాకు తెలియకుండా ఒక రెండు కళ్ళు నన్నే చూస్తున్నాయనే విషయం నాకు అర్థం కావట్లేదు మనకి ఎప్పుడు ఈ తాగుడు తిండిలు లేవు సరే చిన్న బియరే అది తాగుతూ ఉన్నాను ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళో చిన్న వైబ్రేషన్స్ మహేష్ నిన్న ఒక రెండు కాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి రెండు కాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పేసి ఏదో అలా జస్ట్ చూడగానే ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ రెడ్ డ్రెస్లో కనిపించింది ఆ లైటింగ్కి అక్కడ ఇక్కడ అంటే అంతకంటే ముందు డీజే అది ఇది చేశారు కదా ఒక రెడ్ కలర్ డ్రెస్లో కనిపించింది అనమాట 
కనిపించిన తర్వాత నేను నేను చూడనండి నేను సమస్య లేదు నేను నేను ఇటువంటి అసలు నా వల్ల కాదు చూడ కాకుంటే ఆమె నన్ను చూస్తుందా లేదా అని చూసారు అంతే అలా అలా అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా వర్షం శురువు అయిపోయింది కింద కింది ఫ్లోర్ అంటే ఇరవై మూడో ఫ్లోర్లో అందరు లంచ్ డిన్నర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే సరే ఇంకా వాళ్ళు కిందికి వెళ్ళిపోయారు కిందికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నన్ను ఎవరో ఇప్పుడు చేపకు గాలం వేసి లాగినట్టుగా నా మనసును ఎవరో లాగుతున్నారనమాట ఆమె వెనకాలోనే పోవాలి అన్నట్టుగా వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఆ అమ్మాయి కూడా కాసేపు తడిచింది అనమాట తడిచిన తర్వాత సరే ఇక వర్షం వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఆమె వెనకాలోనే నడిచారు ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా సూప్ దగ్గరికి పోయింది ఫస్ట్ నేను అనుకున్నా ఓహో ఇంత అందంగా ఉంటున్నావు అంటే నువ్వు సూప్ ఆ తాగేది అరే ఆమె సూప్ తాగిందో లేదుగా నువ్వు మాత్రం మాకు సూప్ వేస్తున్నావు రా ఏమండి 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 ఇది నిజమండి నేను చెప్పేది మీరు నమ్మండి సరే అని చెప్పేసి సూప్ తాగుతుంది నేను మనమా మనకి ఈ సూపులు గీపులు నడవలేదు ఆమె సూప్ తాగుతుంది నేను ఓ సూపు చూస్తున్నా సరే ఆమె పక్కన నిలబడితే మనం కనబడం కదా అని చెప్పేసి ఎదురుగా వెళ్ళి నిలబడ్డాను ఎదురుగా నిలబడితే ఇప్పుడు మనం లైబ్రరీకి పోయిన తర్వాత ఓన్లీ కళ్ళు కళ్ళే కనబడతాయి కదా బుక్స్ తీస్తుంటే అలా అనమాట సరే ఎట్లా అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయాలి ఎలానైనా అమ్మాయి అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక స్పూన్ కింద పడేశాను కింద పడేస్తే నాకు సౌండ్ వినబడేది కానీ ఆమెకి వినబడలే నేను అనుకున్నా ఏంటి పిల్లకి చెవులు ఏమైనా వినబడేయా ఏంది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను కరెక్ట్గా ఎందుకు నన్ను చూసినట్టే అనిపించేసింది అనమాట చూడగానే ఏమైపోయిందో ఏదో నాకు తెలియలేదండి ఆమె సూప్ తాగుతున్నంతసేపు నేను ఆమె దిక్కు చూస్తూనే ఉన్నాను ఎస్ అలాగే ఈరోజు ఒక స్పెషల్ కాబోయే హీరోయిన్ది పుట్టినరోజు అనమాట అనశ్వి సో పుష్ప మూవీలో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్గా యాక్ట్ చేశారు అనశ్వి ఇది జగదీష్ గారి తరపు నుండి అండ్ అలాగే శ్రీవల్లి గారి తరపు నుండి అలాగే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా అడ్వాన్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసినాము పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అనశ్వి వి విష్ యూ అ వండర్ఫుల్ అండ్ ఫ్యాబ్లిస్ బర్డే టు యూ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో అనశ్వికి స్పెషల్ కాల్ ఒకటి చేద్దాము బట్ దానికంటే ముందుగా ఇంకా మన స్టోరీ ఉంది కదా ఏమండి స్టోరీ చాలా చెప్పాలండి ఇంకా టైం జరిపోవట్లేదు ఎట్లా అయితే నిన్న నైట్ ఒక కళ వచ్చిందండి నాకు కొంచెం లేటుగా పడుకున్నాను నిన్న ఎట్లా అంటే నాకు మ్యారేజ్ అయినట్టు ఒక గడుసు భార్య దొరికినట్టుగా నేను చెప్తే నేను అంటే ఎస్ అంటే నో అంటేది నో అంటే ఎస్ అంటుంది అనమాట అటువంటి భార్య దొరికింది సరే ఎట్లనైనా ఏదో ఒక మాయ చేసి రోజు ఎలా ఏదో ఒక విధంగా కాలు మొక్కించుకోవాలి ఆమె తోటి అని చెప్పేసి ఆలోచించాను అయితే ఏదన్నా ఏమండి ఒక మంచి శారీ ఏమన్నా గోనిస్తారా శారీ గోనిస్తాను కానీ కాలు మొక్కుతామంటే కాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నా అని కొట్టేదన్నమాట కొట్టింది తర్వాత ఏమండి మ్యారేజ్ డే వస్తుంది కదంటే ఓ నక్లెస్ కొనించాలా కొనిస్తాను ఒక్కసారి ఒకసారి కాలు మొక్కు ప్లీజ్ అని మళ్ళీ దెబ్బ శ్రావణ శుక్రవారం ఒక్క రోజే ఏదో మన బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటారు కానీ నేనేం చేశాను రోజు మొక్కాలంటే ఏం చేయాలి రోజు మొక్కాలంటే ఏం చేయాలి అని బాగా ఆలోచించి ఎందుకంటే మన క్రియేటివిటీ మామూలుగా ఉండదు మీకు తెలుసు కదా నవ్వుతారేంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఒక ఐడియా చేశాను ఒక ఐడియా ఐడియా చేసి ఏం చేశానంటే ఆమెకు ఒకటి ఇచ్చాను నేను ఇచ్చిన తర్వాత వా ఏమండి అని చెప్పేసి ఇక రోజు మొక్కడం స్టార్ట్ చేసింది అనమాట నేను ఆశ్చర్యం అమ్మా మన ఐడియా పనిచేసిందే ఈరోజు వా 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 
అని చెప్పేసి ఆనందపడుతూ ఉన్నాను డైలీ మనం అలా ఆఫీస్కి వెళుతూ ఉంటే ఆమె చక్కగా ఆమె కూడా రెడీ అయిపోయి అలా కాళ్ళు మొక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉందనమాట అప్పుడు అనుకున్నాను అరే మహేష్ గారు నువ్వు సామాన్యుడి కాదురా నువ్వు తోపురా నువ్వు అరే రా తొందరగా ఆఫీస్కి లేట్ అయిపోతుందంటే లేదు 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 ఒకసారి కాళ్ళు మొక్కు వస్తా అని చెప్పేసి ఏం చేశానంటే ఒక ఫోటో తీసుకెళ్ళి అంటే ఒక నా నా కాళ్ళను మంచిగా ఒక ఫోటో తీసి ఆ కాళ్ళకు ఈ మైదాకు గండపెండే అరాలు అవన్నీ పెట్టేసి గండపెండే అరాలు కాదు అలా కాళ్ళకి మంచిగా ఒక ఒక ఎట్లా అంటే ఒక మహాస్వామీజీ కాళ్ళలాగా తయారు చేశాను అనమాట నా కాళ్ళే అవి కానీ మనం లెక్క తెలియదు కదా విషయం అది మ్యాటర్ ఎవరి అనుకుంటున్నావు ఈ కాళ్ళు ఈ కాళ్ళు మహా 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 శ్రీ 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 అంత పెద్ద ఆయన కాళ్ళు రోజు ఆయన కాళ్ళని ఇలా ఇలా టచ్ చేస్తే చాలు మనకు అనుకున్నటువంటి అంటే శుభం జరుగుద్ది ప్రతిసారి అని చెప్పేసి ఆ ఫోటో మంచిగా ల్యామినేట్ చేంజ్ చేసి నా కళ్ళే కానీ బాగా డిజైన్ చేశాను గ్రాఫిక్ డిజైనర్ కూడా చాలా కష్టపడ్డాడు ఓకే సేమ్ నా కాళ్ళనే అట్లా స్వామీజీ వాళ్ళు పాదల్లాగా చేసి నేను ఆ ఫోటో ఇచ్చాను ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఫోటో ఇది డైలీ మనం స్వామీజీ పాదాలకు మొక్కి మనం బయలుదేరితే అన్నీ మంచి జరుగుద్దటండి ఏమండి అవునా మనకు చెప్పలేదు ఇవన్నీ అన్ని చెప్తారేంటి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆమెకు డౌట్ రాకుండా నా కాళ్ళు నేనే మొక్కు ఇక మన మెంటల్ ఫీల్లోస్ ఏం చేశారు రోజు పసాలు మొక్క ఒకరోజు అలా హాల్లో కూర్చొని టీ తాగుతూ ఉన్నాను అప్పుడే మంచి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేసి రెండు కాళ్ళు మొక్కుతూ ఉందనమాట అప్పుడు అనిపించేసింది ఇంకేం కావాలి పోయి లైఫ్లో ఇంతకండి ఇంక సో మొత్తానికైతే అలా అటువంటి ప్లాన్ చేశాను అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నాకు ఒక ఏమంటే ఒక సాల్వ్ చేయాలి మహేష్ గారి ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ నేనేం చేస్తే సార్ మీరు బలే ఉన్నారు అని అయ్యి ఏం లేదయ్యా ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడయ్యా అది ఎలా చనిపోయాడో అర్థం కావట్లేదు అది కూడా వాటర్లో చనిపోయాడు ఆయన కానీ ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ ఏమో అతను ఖాళీ చనిపోయాడు అని చెప్పేసి అంటున్నారు వాటర్లో ఎలా ఖాళీ చనిపోతాడండి ఇప్పుడు ఆయన ఒక ఒక మూట పట్టుకొని పాపం నది దాటుతూ ఉన్నాడండి తర్వాత నదిలో పడిపోయాడు ఆయనతోటే ఆ మూట కూడా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది తీరే టైం చూస్తే ఆయన బర్నింగ్ ఉంది బాడీ అంతా ఏంటి అంటే సార్ ఏంటి సార్ ఇది చిన్న ఇష్యూ నా వరకు ఎందుకు తీసుకొస్తారు మీరు ఆయన సున్న మూట తీసుకొని పోయాడు సార్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట చెక్ చేస్తే నిజమే ఎందుకంటే నీళ్ళల్లో సున్న వేసామనుకో అది మండిపోద్ది అనమాట బగ 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 అందుకోసం ఎప్పుడన్నా ట్రావెలింగ్ అది చేసేటప్పుడు నీళ్ళల్లో ఈ రోడ్ క్రాజ్ మన సముద్రం దగ్గరలో కానీ అలాగే నది దాటేటప్పుడు సున్న మూట మాత్రం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నెత్తిలో పెట్టుకోవాలి అది ఓకే ఇక మెల్లగా అప్పటికే క్రూజ్లో జలేష్ క్రూజ్లో మంచి కెమెరా ఉన్నది ఎందుకంటే మనం ప్రకృతి ప్రేమికులం ప్రకృతి అంటే చాలా ఇష్టం ఎలా అంటే విలేజ్ ప్రకృతి అంటే ఇంకా చాలా ప్రాణం విలేజ్ సంస్కృతి విలేజ్ సంప్రదాయాలు ఇప్పుడు మనం జలేష్కి వచ్చేసాం కాబట్టి ఇంకా సముద్రాన్ని ఎన్ని రకాలుగా చిత్రీకరించవచ్చు అని సూర్యోదయం దగ్గర వెయిట్ చేసేవాడిని అలాగే సూర్యాస్తమయం దగ్గర కూడా వెయిట్ చేసేవాడిని అనమాట ఆ షార్ట్స్ కోసం ఓకే అట్లా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఎన్ని ఫొటోస్ తీసానో నాకు అప్పుడు అనిపించేసింది అనమాట అరే అసలు ఈ టైంలో మనోళ్ళు ఉంటే మస్తు ఉంటుండే కదా ఎన్ని ఫొటోస్ తీసేవాడు నాలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్ని మీరు ఎందుకు గుర్తించారు నేను ఎంత బాగా ఫోటో తీసాను తెలుసా ఎవరు నంబర్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు అప్పుడు సరే ఇక అని చెప్పేసి ఆ రెడ్ కలర్ డ్రెస్ అమ్మాయింది కదా అలా వెళ్తుంటే మా వాళ్ళు పక్కనే ఉన్నారనమాట ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడికి వచ్చి అంటే ఏం లేదు ఊరికే అడ సూప్ తాగుతున్నాను అన్నాను సూప్ తాగుతున్నావా లేకుంటే ఇంకేమన్నా చూస్తున్నావా ఎవరిని చూసినా నీలానే కనబడతారు కదా 
మరి ఆ అమ్మాయి దిక్కు ఎందుకు చూస్తున్నావు అంటే నీకంటే అందంగా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చూశాను అబే అంత ఏమంది ఇప్పుడు కనుక నువ్వు నన్ను పైకి తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఫొటోస్ తీయలేదనుకో ఈ ఈ క్రూజ్ నుంచి నిన్ను సముద్రంలోకి నెట్టేస్తా అని చెప్పేసి నేను బెదిరించింది అనమాట అమ్మ పాప ఇది అన్నంత పని చేసేలా సరే రా ఇక ఫోటోలు తీస్తా అని చెప్పేసి మంచిగా రెడీ చేయించేసి ఇక ఫొటోస్ షూట్ కోసం వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది రేపటి తెల్లారంది మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నెక్స్ట్ కమింగ్ పద్మజ గారు ఒక చక్కని కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు తొందరగా కాల్ చేసి మీకు మీరు కావాల్సినటువంటి పాటలన్నీ కోరుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే నేను ఫొటోస్ తీశానండి బేబీ ఆ క్రూజ్ పైన 